Bueno, como lo prometí, voy a responder las mejores preguntas y más originales del sticker. Y esta me pareció la más adecuada para arrancar. Porque justamente hace no mucho, tuve esta conversación con uno de mis mejores amigos, que también me preguntaba, ¿y vos eras la zorra del colegio? Y yo le dije, no mi cielo. Y ahí como que empecé a recapitular un poco mi, mi historia. Y como tengo todo fresquito, digo, me viene 10 puntos para responder esto. Así que no, no era la zorra, no era la, la más noviera, no era la de la pollera más corta, no, 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 no. Yo sin embargo era eh, de las nerds, pero no era una nerd convencional, esas chupame y así, no, te mataré. no, 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 yo era la nerd que calladito te me es más bonita. Yo posta, no tenía drama en convidarte, toma, servite, cambiar un par de palabras y va como piña. Ah, que no le vas a cambiar palabras, que lo vas a copiar tal cual. Pero no importa si la profe sabe total cuál es la fuente de todo eso. No era para nada raro que por lo menos cuatro de los cinco días que íbamos al colegio me volviera con por lo menos dos o tres pibes. Que eran todos amigos míos, venían con la excusa de estudiar y que les expliquen las materias que no entendían. Pero en realidad se copiaban de mi tarea, jugaban a la play y jugaban a la compu y jugaban con mi hermanito. Mi buen compañerismo, mi manera de ser nerd y mi payases hicieron que yo me gane el, el reconocimiento de mejor compañera y me puso re contenta porque fue como, pa, fue mejor que ganarse, no sé, un Martín Fierro o algo por el estilo, me sentí como, ay, súper amada. Así que nada, recuerdo ese primer, esos, digamos, esa primera etapa del secundario con mucho cariño porque además yo... Tipo, amigueaba con todo. Yo tenía mi grupo consolidado de amigas que eran las nerds, pero yo no tenía problema en juntarme con las zorras, con las quilomberas, con las tímidas, con las mosquitas muertas que se robaban los novios, con los pibes, con los pibes tranqui, con los pibes del fondo. Yo me juntaba con todo el mundo. En cada, en cada grupito yo era bastante bien recibida siempre. Después, por otro lado, entre los 15 y los 18, me pasé a otro colegio y ahí ya como que estaba todo más consolidado, ya había nerds, ya había payasas, ya había quilomberos, ya había, ya había todo. Entonces yo dije, bueno, es mi momento de reinventarme. ¿Y qué hice? Pues me volví una ortiva. <risa> no, mentira. Tan así no, pero bueno, la aposta es que pasé por, por una, no sé, se podría decir una especie de depresión cuando me cambié de colegio, porque si bien era lo que yo quería, extrañaba muchísimo, muchísimo, muchísimo a mis amigos, y yo veía que tenía compañeras que no empezaron el ciclo electivo conmigo, pero que antes de, de arrancar el segundo trimestre ya estaban de vuelta en el colegio que habían dejado. Porque extrañaban, porque esto, porque aquello. Y yo no tenía chances de poder volver a mi colegio anterior, porque primero estaba becada en este nuevo. Y segundo, que bueno, tenía compañeros que también se habían cambiado, que habían repetido, entonces ya... Mi grupete se había desarmado y ya no era el idilio fantástico que éramos el noveno. Así que bueno, nada, yo obviamente cuando empecé a entrar más en confianza con todos, eh, fui ahí como un poquito nerd, un poquito payasa, buena compañera en general. Eh, que, pero bueno, la aposta es que <ríe> ahí había empezado ya a tener novios y estaba como más enfocada ¿no? en, en mi vida romántico-sentimental con los novios que iba teniendo... Bueno, a lo largo de esos años, pero bueno, la zorra nunca fui, siempre fui la más sexy, oh. <risa> pero, pero no, la zorra no, así que nada, yo creo que, que mi carisma y que mi sex appeal venía justamente de esa mezcla entre ser nerd, ser payasa y ser copadísima con todos. Y por cierto, si fuiste compañero o amigo mío, sobre todo en el primer colegio que fue de los 12 a los 15. Déjame en los comentarios cuántas materias te ayudé a probar. Y cuántas horas de play metiste en mi casa. Y si mentí con algo de todo lo que dije. Ah, y si eras de los que me espiaban y se ponían atrás mío cuando yo subía la escalera. Que me tenía que poner mi pollera así.